എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്ലവന തത്വം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ ലക്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ഡെൻസിറ്റിക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മാസിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വോളിയത്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ നമ്മൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രത കാണാനുള്ള സമവാക്യം മാസ് ഭാഗം വ്യാപ്തം സാന്ദ്രതയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വ്യാപ്തത്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രതയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സാന്ദ്രതയ്ക്ക് മറ്റൊരു യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കുന്ന സെക്ഷനായ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്കിനി നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഒന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിൻ്റെ സാന്ദ്രത പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെറോസിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഒരു ബോട്ടിൽ കെറോസിനും വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെറോസിൻ എപ്പോഴും വാട്ടറിന് മുകളിലായിരിക്കും റീസൺ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെറോസിന് ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെല്ലാം ജലത്തിന് മുകളിലും ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടിയ വസ്തുക്കൾ ജലത്തിന് താഴെയുമായിരിക്കും ഒരു കല്ല് നമ്മൾ ജലത്തിലിടുമ്പോൾ അത് സിങ്ക് ചെയ്യും അത് മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് കാരണം കല്ലിന് ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കെറോസിനും വാട്ടറുമാണ് കെറോസിന് ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് കെറോസിന് എപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും മുകളിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ കെറോസിന് വാട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് എന്ത് മാത്രം കുറവാണ് വാട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കെറോസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര കുറവാണ് അതായത് ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത എത്ര കുറവാണ് ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത എത്ര ഇങ്ങനെ ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പറയുന്നതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കെറോസിൻ്റേത് അതിന് കുറവായിരിക്കും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് മണ്ണെണ്ണയുടേത് അതിലും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയുടെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറ
ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും സാന്ദ്രതയെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കിട്ടും ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റിയെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതുമാകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതുമാകാം അത് കെറോസിനാകാം ഹണിയാകാം സ്റ്റോൺ ആകാം ഏത് വേണോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതാ സമം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഭാഗം ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ഈ സമവാക്യത്തെ നമുക്കൊരു നിർവചനമാക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ നിർവചനമാകും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്ന് പറയാം റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അത്രേ ഉള്ളൂ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുടെയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുടെയും റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരു അനുപാതം എന്ന് പറയാം അനുപാതത്തെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുടെയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുടെയും അനുപാതത്തെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് സാന്ദ്രതയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇല്ല കാര്യം മുകളിലും താഴെയും ഡെൻസിറ്റി ആണ് റേഷ്യോ ആവും അപ്പോൾ ആ രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നു ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ബൈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇനി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡിവൈസ് ഇതാണ് ആ ഡിവൈസ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദർ ഇസ് യൂസ് ടു ടു മെഷോർ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് പ്ലവനതത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലവനതത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാക്ടോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ടേസ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്ററും ഉപയോഗി നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്ര പ്ലവന തത്വം എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇതിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലേ
ഇനി നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് കെറോസൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും കെറോസിൻ്റേത് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും ആയാൽ കെറോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുക ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാനുള്ള നമുക്ക് സമവാക്യമുണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഭാഗം ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെറോസിനാണ് മണ്ണെണ്ണയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെറോസിൻ എന്ന് എഴുതാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കെറോസിനാണ് കെറോസിൻ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതാ സമം മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ബൈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് എണ്ണൂറ്റി പത്തിന് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് എഴുത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല കാര്യം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതും ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മണ്ണെണ്ണയുടേത് എത്ര എന്നാണ് എത്ര മടങ്ങെന്നാണ് മടങ്ങെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഇടാറില്ല എത്ര ടൈംസ് എന്നാണ് ടൈംസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് കെറോസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കുറവാണ് ഒന്നിൽ കുറവായതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നിൽ കുറവായ വസ്തുക്കളെല്ലാം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് മുങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു പ്രോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇനിയുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റർ സസസ് റിവിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക